el motor. Todavía son las horas hoy que no nos pueden entregar el motor porque ahora hay que levantar, esperar que el coronel de, de Amel le dé la gana de levantarse a ver si quiere entregarnos el motor. Aquí se supone que la policía no tiene que estar agarrando motores presos y en eso es que andan. No andan en lo que deben de estar nada más jodiendo con la población. Está ahí, lo tienen ahí, ahí en Amé. Sí, eso es lo que pagamos, la multa que ellos pusieron. ¿Entiendes? Gracias a una uniformada que lo monta y lo coge y lo lleva para allá. Que no le compete eso. ¿Bajo qué alegato la uniformada lo apresa al joven? Simplemente porque lo ve así, greñú y feo. Es lo único. El motor tiene luz, el motor tiene todo. La... Míralo aquí, míralo aquí. Andaba con ella en los bolsillos, trabaja en una empresa. Miren, miren, miren. Miren los documentos de él. Y esto, no original, no es su copia porque una gente no va a andar con su matrícula original. ¿Entiendes? Y la mayoría la tienen en Poteca, porque dígame, aquí tú el que tiene un motorcito tiene saco de deuda, y entonces lo que tenemos es un abuso en el pueblo de Higüey. Cuando usted va a buscar la motocicleta ya con su multa paga, ¿qué le dicen allá en el parqueo? Él fue el sábado, le dijeron que tenía que ir hoy. Cuando vamos hoy nos dicen que el coronel está acotado, que hay que esperar que se levante en la tarde. Entonces, no hay nadie al frente de ese, de ese departamento. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver el, el coronel con la entrega de la motocicleta? Si usted tiene, tiene, que supuestamente tiene que firmarlo. Supuestamente tiene que firmarlo. Entonces, si tiene que firmarlo, si tiene que firmarlo, lo que tiene es que levantarse temprano, hacer su trabajo por el cual le pagamos la sociedad. El pueblo de Higüey le paga para eso. Ahí está Valse Vago, que no tienen alto aquí en Higüey ya de la facura que están haciendo con este pueblo. Toditos los departamentos, en su gran mayoría, todo. Aquí están haciendo lo que le da su maldita gana con nosotros. Y está bueno ya. Ustedes se sienten dolidos. Dolidos no, atracan y güey con este sistema que tiene. Porque ¿qué tiene que estar buscando la policía de sí. que un teléfono y llevándoselo a mí? ¿Para qué? Sí. ¿Cómo llegan los policías? Donde oh, yo llego a las 9 de la noche de trabajar, de talbú. Y ellos me dicen, papel del motor, ¿qué yo hago? Saco mi papel del motor de sí. una vez, se lo enseño. Pero me lo quitan. Agarran y me apean del motor, me lo quitan atrás del hospital, como si yo le tengo que dar cuarto y no tengo que dar cuarto a nadie. Yo ando con mi, yo me pidieron dinero, yo ando con mis papeles al día y compré mi motor y he cogido saco a lucha, cogí saco a lucha para comprar mi motor, porque hoy en día me pongan a coger lucha sí. a mí por mi motor. ¿En qué andaban la gente que te pararon? ¿Eran policías? Eran policías, atrás del hospital me pararon y todavía del miércoles estoy cogiendo lucha, pagando motoconchos para mi trabajo y poniéndome todos los días un pero y un pero y un pero, yo con todos los míos pago. ¿Cuánto te pidieron la noche que te pararon ellos? ellos me pidieron mil pesos ¿Mil? y yo no se lo di así claro porque yo no tengo miedo a hablar ni voy a tener miedo de nada ¿Qué le han puesto en China? ¿Por qué no le me, la, me lo pusieron en China mira para dónde me mandaron el motor para mí ¿por qué me lo mandan para, para mí? Que pague lo que no diste, lo ah para que pague lo que no di míralo ahí donde lo pagué la multa míralo ahí míralo ahí y sacando seguro y sacando de todo y haciendo de todo si tú le das mil pesos te libra de esa multa me libra de la multa Sí. ¿Y esta es? la lucha. este es lo que pagaste de multa? Lo que sea? pagué. Ay, lo sí. que hizo, lo que ¿Cuánto es esa multa? ¿De cuánto es esa multa? De, de mil pesos. Ah, pues. o sea, la, la, la misma cantidad. ¿Tuviste que pagarlo los mil pesos? Tuve que pagarlo. Echa para adelante, dice, no te vayas para atrás, echa para acá. Sí. Te salió más caro porque tiene seis días sin el motor. Sin el motor. Seis días pagando sí, motocón. Si no lo siguen cobrando diario. Si sí, se lo pagamos ahí, nos lo siguen cobrando ¿cuál es el diario. Tuyo? ¿Cuál es el nombre sí. tuyo? Gerardo Joaquín Pinales. ¿Usted entiende que si uno no da la cosita todo el tiempo? ¿la no, es que no tiene que darla. Sí. Es que nosotros no tenemos que trabajar para darle a estos pendejos. ¿Entienden? No tenemos que dárselo. Y es lo que nos quieren acostumbrar. Es más, nos tienen acostumbrar en Higüey a eso. Y eso se le acabó. Sí. Esa frescura se la tenemos que acabar, coño, los higüeyanos. ¿El nombre suyo? Mira. Germán Sánchez. Muchísimas gracias. Alia Niño Barbita. Todo el mundo me conoce a mí. Claro. Muchas gracias. Sí.